ഫ്രണ്ട്സ് എഫ് എസ് കെ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം ചോദിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വിളിക്കു വിളിച്ചിട്ടായിട്ടും കമൻസ് ആയിട്ടും വോയിസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ കെണിക്കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തത് വിജയിച്ചോ ഈച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേന് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വിജയിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കോളനി സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് കെണിക്കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലോട്ട് റാണി ഇറങ്ങി വന്ന് റാണി അതിലോട്ട് മുട്ടയിടണം മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടാലും പോരാ അത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു കെണിക്കൂട് വെക്കേണ്ട സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു കെണിക്കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ അതിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും വിഭജിക്കാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാതൃ കോളനിയിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ വേർപ്പെടുത്താൻ മാത്രമുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോഴേ മുട്ട പിന്നെ മാതൃ കോളനിയിൽ ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ റാണി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടും പോലുമില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലം ഒരു നവംബർ ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ കെണിക്കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പിറ്റത്തെ നവംബർ ഡിസംബറിലോ അത് മാതൃ കോളിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെണിക്കൂട് വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃ കോളനിയിൽ നിന്ന് റാണിയിച്ച സ്പേസ് ഇല്ലാതായും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ നമ്മുടെ കെണിക്കൂട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് അത് ശക്തമായി ആ ഒരു ഘട്ടം അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം അതായത് ഒരു സീസൺ അതായത് സീസൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ടു ഏപ്രിൽ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നവംബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏപ്രിൽ വരെ എല്ലാം നമ്മൾ കെണിക്കൂട് വെക്കേണ്ടത് ഒരു നവംബർ വരിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റത്തെ നവംബർ വരെ കെണിക്കൂട് അവിടെ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സക്സസ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാതൃ കോളനിയിലെ ഒരു ബാച്ച് വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഗെയിനീച്ചയോട് കൂടി പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് വേറൊരു ഇടം തേടിയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ കെണിക്കൂടിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ആ സ്പേസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയൊരു കോളനി ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗെയിനീച്ചയും ആ ഈച്ചകളും പാടെ ആ കെണിക്കൂടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അവരും തന്നെ അതിലത്തെ ഗെയിനീച്ച മുകളിലോട്ട് പറന്നു വന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇടാം മുകളിലോട്ട് ശക്തരായ ആണീച്ചകളുമായി പറന്നു പോയി അതൊരു പിന്നെ എന്താ സൗഭാഗ്യമുള്ള ശക്തരായിട്ടുള്ള ആണീച്ചകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണ് ഈ ഗെയിനീച്ചയുമായി പറന്നു പോയിട്ട് പ്രചലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് ഈ കോളനിയിലോട്ട് വന്ന് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി ആ മുട്ട പിന്നെ വിഭജിക്കാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാതൃ കോളനിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ശക്തി പ്രാപിക്കുള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു റാണീച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന മുട്ട വളരെ കുറവായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പിന്നെ അങ്ങനെ അവ വിരിഞ്ഞ് വരുന്നു ആ കോളനി ശക്തമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടൈം പിടിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ രണ്ട് സാധ്യത കൊണ്ടും സക്സസ് ആയാലും മാതൃ കോളനിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തരുത് മിനിമം ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കോളനി ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പലരും വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഈച്ച വരുന്നുണ്ട് സക്സസ് ആയി എടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൂമ്പൊടി കാണുന്നുണ്ട് സക്സസ് ആയി എടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തേനും പൂമ്പൊടിയും കാണുന്നുണ്ട് സക്സസ് ആയി എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ തേന് കാണുന്നതോ പശ നമ്മളൊരു കോളനിയുടെ ആദ്യം കാണുക പശയായിരിക്കും ആ മെഴുകായിരിക്കും പിന്നെ കാണുന്നത് പൂമ്പൊടി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും അവർ തേന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത്രയും സേഫ്റ്റിയിലായിരിക്കും അവർ മുട്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും മുട്ട പിന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുട്ട ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ മുട്ട ഇടുന്ന ആ ഘട്ടം വരെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും വെച്ച് ഈച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാതൃ കോളനിയിൽ ഒരു കെണിക്കൂട് വെച്ചു ഈച്ചകൾ വന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ കോളനി സക്സസ് ആ
നേരെ മറിച്ച് അതിൽ മുട്ട കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വിഭജിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മുട്ട കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് വേർപ്പെടുത്തുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൽ റാണി ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞില്ലേ പുതിയ ബാച്ച് ഗെയിനീച്ചയുമായി പറന്നു പോയി പ്രചനനം നടത്തി തിരിച്ച് ഈ കോളനിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവരുടെ ഒരു കോളനിയാണ് അതിൽ മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പുതിയൊരു റാണി അതിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കോളനി നഷ്ടപ്പെടൂല കാലകാലമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇനി പഴയ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക